Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto recibirlos esta tarde lluviosa al pie de la letra. Buenas tardes Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Hola Galileo Contreras. Buenas tardes. Pues estamos en la letra R de la vuelta 19 que damos al abecedario aquí en Al Pie de la Letra. Eh, listísimos pues para arrancar con varios temas con la R. Ya sabe que en la dinámica del programa usted elige el editorial de cada semana. Usted la semana pasada eligió hablar de rencor y pues será rencor con lo que arrancaremos, pero también vamos a hablar de Rubén Bonifaz Nuño, vamos a hablar de un cuento de Raymond Carver, muy, muy interesante, que nos ha parecido. Tenemos musiquita también y la pregunta que le hacemos para que usted pueda llevarse un libro de literaria de regalo. También puede participar al 3030-5307 o en nuestra fanpage, votando por las palabras que tenemos para la próxima semana con la letra S. Tenemos siembra, soledad o suspiro. Están bonitas las tres, ¿no? Uh -huh. Siembra, soledad o suspiro. Creo que las tres nos dan mucha tela de dónde cortar para poder abordarlo como tema editorial la próxima semana. Usted decide, llame al 3030-5307 y ahí está ya Nacho para recibir su voto o hágalo en el muro de nuestra fanpage al pie de la letra. Y también eh, podrá responder, pero ya en inbox, la pregunta que le haremos al ratito después de que tengamos esta cápsula editorial que preparó Víctor Clavellina. ¿Conociste a Guadalupe Terreros? ¿A Don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizo. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco. Pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame con él, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Llévense, lo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Pues, ¿qué le parece esta manera de introducir el rencor, Víctor? Bueno, es un pequeño fragmento de un cuento que encontramos en el Llano en Llamas. Es la voz de Rulfo, que a mí en lo particular me, me, me gusta mucho escucharlo. El cuento evidentemente se llama Diles que no me maten, ¿no? Haciendo un poco esta alusión de este odio viejo que se enrarece, ¿no? Y más en, por un ajuste de cuentas, ¿no? 
Sí, ¿no? Sin lugar a dudas es un cuento donde el rencor se manifiesta en toda su, su, su esplendor, ¿no? Así es. La manera en la que este personaje, pues revolucionario, lleva su venganza al límite de años, ¿no? Ese carácter rancio que nos trae el rencor y que siempre nos acompaña como una emoción que no podemos quitar, ¿verdad? Y, y precisamente es este <coughs> sentimiento negativo uh -huh. de, de enojo o hasta de odio Así. que persiste a través del tiempo, ¿no? Es, ese es el rencor. Y, uh -huh. y, y uh, es, es interesante cómo en la literatura y especialmente en la mexicana, o sea, tenemos autores como Rulfo, que, que Pedro Páramo, encontramos mucho rencor en esos personajes que no pueden uh -huh. descansar justamente porque están llenos de odio, ¿no? Y ese odio no los permite trascender, ¿no? O por ejemplo Artemio Cruz, ¿no? O sea, cómo el coraje se le, se le queda enconado, ¿no? Y cómo en el laberinto de la soledad Paz vuelve a tomar el tema de cómo el mexicano es una persona que nunca le toca ganar y que está lleno de frustración y de... Bueno, un, toca un montón de temas, pero uno sí. es ese, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando estuvimos haciendo el trabajo para el tema de la cápsula, nos pareció como singular el tema del rencor en el mexicano, ¿no? Y singular es cierto, porque a partir tal vez de tantos traumas históricos, ¿no? Van quedando esos resabios de rencor que, que pues, eh, definen incluso a una nación. Así es, eh, la eh, personalidad de una nación. Y, y sin duda se habla de, de este país eh, que sin duda es un país eh, lleno de rencores, ¿no? Tal vez lo podemos ver en, la propia, en las propias manifestaciones sociales, ¿no? Que en esa división de pronto que hay entre unos y otros, en esos eh, eh, de traumas históricos guardados, ¿no? Eh, no nada más desde el 68, ¿no? Desde la conquista, ¿no? Que, 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 sí, que se albergan en el espíritu y que tal vez no permiten, como bien decía Víctor, que eh, en la obra de Octavio Paz, ¿no? Que, 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 que se manifiestan y únicamente se rompen en el momento de, de las fiestas, de los cohetes, del desorden, ¿no? de, del y son, desmadre. Y son decisiones eh, trascendentes porque modifican eh, al, al hombre, ¿no? su sentir, ¿no? sí. su óptica, cómo juzga, cómo se siente, cómo se percibe a sí mismo a partir del rencor, ¿no? Uh -huh. Y cómo invariablemente eh, va acompañado de otras emociones, ¿no? Que muchas veces, eh, por no, por ser contenidas por mucho tiempo o por corto tiempo, porque el rencor puede durar poco o mucho tiempo, pero más bien es la intensidad del rencor, no tanto el tiempo que dura, uh -huh. lo que hace que, que eh, eh, modifique y se contamine con otras emociones, se revuelva y entonces ya en el caso de un, de un acontecimiento social, ¿no? Uh -huh. Se derive tanto en, en, en una, o, o se haya una válvula de escape en una claro. borrachera, por ejemplo. O en ¿no? una manifestación. O en una que manifestación se sale de cauce, ¿no? que se sale de cauce. Que precisamente nuestra palabra al final es revuelta. Exacto, que ¿verdad? De alguna manera tocaremos al tema. Y que tiene que ver, sin duda. Y justamente habría que puntualizar esta situación de que existe un otro que odiamos de manera persistente. Entonces, justamente el tema que tocas, Galileo, por ejemplo, el tema de las clases sociales, eh, justamente del campo y la ciudad que retrata muy bien Rulfo. O sea, uh -huh. existe la, perma la, la persistencia del otro que odio, ¿no? Porque uh -huh. ese otro me oprime, ¿no? Uh -huh. Ese otro me está constantemente y persistentemente eh, manteniendo constante claro. ese sentimiento, ¿no? Vivo. Y, y es muy interesante eh, en qué medida, por ejemplo, se lucha contra el rencor, ¿no? O en qué medida o por qué el rencor. Tal vez es la no aceptación del estado de cosas en, en que, en que está un, un, una, una cuestión, ¿no? Porque... Pero eso ya sería resignación. <risa> bueno. Que claro. también es con R. <risa> claro. Sí, sí, sí. Pero, pero... <coughs> Eh, el rencor uh -huh. se mengua con la resignación, ¿no? Uh -huh. sí. Y entonces quizás este estadio, pasar de, del rencor a la resignación, es un paso, es un salto claro. y una, cuántico. Y una liberación, Pati, ¿no? De dejar de cargar esa amargura, dejar de, de cargar esa de acuerdo, pero si estás, del carácter, ¿verdad? De acuerdo, porque te oprime, te limita, te, te detiene, ¿no? Uh -huh. Es como un, 
eh, un ancla ¿no? que te hunde. Así el rencor hunde. Pero, <coughs> hablando de las personas, pero hablando de, de, del país, hablando de México, por ejemplo, ¿no? Eh, no estoy tan segura de que la resignación sea la solución. Sea un, sea, suceda de manera igual que con el hombre, con el ser humano, ¿no? Uh -huh. Quizás es una aspiración mucho más espiritual, ¿no? Quitarte el rencor a claro. través de la resignación para liberarte, ¿no? Pero habría que sentar a México en un diván, ¿no? Uh -huh. <risa> para, para poder hacer este, este proceso que creo que sería mucho más complicado, sí. ¿no? En términos de países, hablemos de México o de cualquiera de, la, de Latinoamérica. Y, y me acuerdo de una frase afortunada también que se dio en la Segunda Guerra <coughs> Mundial por, el, por un presidente el de Estados Unidos que decía que más valía, el, 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 el Churchill, que más valía una paz injusta que una guerra justa, ¿no? A fin de cuentas, esa. Eh, digamos, eh, eh, tal vez mantener unas condiciones de paz en injusticia sea mejor que espantar un panal de abejas de pronto que se nos sale de, de todo control, ¿no? Es parte de la resignación, a veces eh, habrá que resignarse a una paz a, a pelear una guerra, ¿no? Tal vez en ese caso en específico, una, eh, más que una resignación, una aceptación, ¿no? Uh -huh. uh, de, yo decido esto, ¿no? Sí, ese es el enfoque, ¿verdad? Cómo Ajá. es uno el que decide realmente qué tanto esos conceptos se convierten en espinas Exacto. o se convierten en liberación, sí, ¿verdad? Sí, porque los conceptualizas tú mismo, ¿no? Claro. Vamos a ir un corte, vamos a seguir hablando del rencor y de muchos otros temas. Eh, ya sabe eh, que los editoriales son siembra, soledad o suspiro para que vote al 3030-5307 o nuestro muro de la fanpage. No le cambie, regresamos al pie de la letra. Solo el amor contiene a la palabra, y la palabra al amor. Al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. Ya sabe eh, cuál es el edit editorial que prefiere para la próxima semana. Tenemos siembra, soledad o suspiro. Federico Velasco <coughs> vota por soledad. Y nos dice que, ahorita les digo, dice, voto por soledad, nos saluda a todos, muchas gracias, dice, voto por soledad porque muchas veces estás entre mucha gente y la algarabía está en su apogeo y sientes soledad. Ahí está la participación de Federico Velasco, 3030-5307 para que usted elija el editorial de la próxima semana, siembra, soledad o suspiro. También eh, puede... Responder la pregunta que le vamos a hacer ahora mismo. ¿Quién escribió el apando? Ya sabe que estamos en la R, entonces, pues, el nombre o el apellido comienzan con R. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, un 20 de noviembre de 1914 y murió en la Ciudad de México el 14 de abril de 1976 escritor, activista político, reconocido por, precisamente por esta obra de El Apando y el Luto Humano, por el que recibió el Premio Nacional de Literatura en 1943. ¿Quién escribió El Apando? 3030-5307 y también puede responder esta pregunta por inbox en nuestra fanpage al pie de la letra. Bueno. Y tenemos una recomendación de un cuento, de un libro de Raymond Carver. Este cuento eh, en el que aparentemente hay, es una reunión entre dos parejas, eh, uh -huh. se plantea tranquilo todo el asunto, ¿no? Y entonces ellos están entre que están bebiendo, uh -huh. ginebra y... Y no me acuerdo qué más. Quintónico. Sí, eh, eh, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿no? Es, Así es, se y, llama. ¿De y, qué hablamos cuando hablamos de amor? Y, y pasan cosas. Eh, sí, pues es muy interesante pues, la manera en la que, en la que uno pues, eh, empieza a ver estos personajes hablando del concepto de amor que, que tienen dentro de sí y, y el que les han practicado alguna vez. ¿no? Entonces dice, dice Terry... Eh, que su anterior pareja la quería mucho. Y entonces dice, me quería mucho que hace una vez me quiso matar. 
Y ella defendía <ríe> que eso era amor. ¿no? Y luego dice que, bueno, este, sobre todo recuerda una, una golpiza extrema que le puso alguna vez. Y una que, arrastrada por una toda Una arrastrada la sala. por los cabellos. Y, le, y, y cuando, cuando la arrastraba y la pateaba le decía cuánto la amaba. Te quiero. ¿no? Te quiero, te quiero. Entonces, ese es el, el, el amor que, que, que se empieza pues, a cuestionar de alguna forma. Es muy interesante cierto parangón de, de la de, con, con Platón, con el banquete, cuando hablan del amor. ¿no? Ah, Nada sí. que ver en el sentido del manejo de estos personajes por parte de Raymond Carver, ¿no? un cuentista muy interesante, muy intenso, y que se puede clasificar en el realismo sucio, ¿no? Así, o minimalismo también sí. como... Como escritor, minimalismo, pues, en el sentido de la manera en la que sentencia eh, el estilo, ¿no? Las palabras, las frases que está trabajando el cuentista, este, pues, son muy descriptivas, ¿no? En un sentido este, psicológico y de los objetos que, que, que le rodean, Y de ¿no? los ademanes de los personajes, que eso también tiene que ver mucho con lo que les está pasando a ellos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Hay... hay Descripciones muy puntuales de cómo mueven las manos, cómo se recargan uh -huh. en la mesa, cómo ponen, eh, colocan sus codos sobre sus piernas. y eh, En fin, hay ciertos ciertas, este, elementos, elementos que, que, que le aportan mucho a lo que está sucediendo con, con estos personajes en esta conversación que pareciera uh -huh. ser muy ya muy cotidiana, muy manejada, aunque están hablando de temas importantes, ¿no? sí. del pasado de las parejas de... Claro. De, en este caso de Terry, y, y sí. pareciera como que lo tienen muy digerido, y, ¿no? Y, y es bien Pero no. <risa> Patty, sí. sobre todo cuando dice, bueno, es que me quiere mucho y me quiere tanto, que cuando le dije que lo iba a dejar... Se mató. No, primero, primero, ah, no, sí. primero se, 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 se comió un raticida. Se comió un raticida. Y lo salvaron. Y lo salvaron. O sea, lo, lo salvaron en emergencias, lo, salió de su crisis... Y, y bueno, es que y para demostrar más su amor, dice, es que de verdad sí me quería porque se salvó, pero después se tiró un balazo en, en la, la boca. boca con la 22 que compramos, que, que había comprado hace, y describe, ¿no? Cuando había comprado sí, su, su sí, pequeña sí, 22 sí. y se tiró, se tiró un balazo en la boca y, y tampoco se muere. Cuando menos no inmediatamente, ¿no? Se le infla la cabeza dos veces. Pero, pero esas pruebas de amor, ¿verdad? Son, son eh, no sé, eh, es un amor histérico, tal vez en un sentido, en, la, de, de, en una sociedad como en la que estamos, ¿no? Tal vez el autor, sin querer este, criticar nada, eh, está criticando todo lo que es eh, el, el, los valores, este, la sociedad y la manera en la que se degradan tal vez las relaciones interpersonales, porque son personajes vacíos, a fin de cuentas. También sí. habría que comentar que, además de la crítica, si hay una búsqueda de la, del el significado del amor a lo largo de este diálogo que entablan estos cuatro personajes, tan es así que en algún punto Mel, que es el, el, la pareja actual de Terry, en algún punto empieza a decir, bueno, eh, ¿qué les parece esta definición? O empieza a hablar sobre lo que él ha sido una muestra verdadera de amor, que es el tema de estos dos a adultos mayores que tienen un accidente eh, automovilístico y como uno de, 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 de eh, el, el señor pues realmente se deprime bastante, o sea, están los dos bastante lastimados y están vendados y de repente él le pregunta, oye, ¿por qué estás deprimido? Si te acabas de salvar de un hecho fatal, o sea, terrible, ¿no? O sea, realmente deberías estar muy contento, es un, es un milagro que ya que con tu edad vivo. Pues, estés vivo, ¿no? Entonces él dice, eh, no es tanto porque, porque me haya accidentado, sino es porque como estoy enyesado por los orificios que, que le dejaron para poder ver y poder respirar, no puedo voltear a ver a mi esposa, ¿no? Entonces, ese tema, o sea, ese pequeño detalle, y él dice eh, unas palabrotas ahí y no entiende cómo la, esta respuesta que pudiera parecer como minia o como muy... De, como Ajá, como muy tonta, digámoslo, me voy a permitir esa palabra. El otro no la entiende, ¿no? Pero, pero intuye de alguna forma o de alguna manera que, que, que esa persona, ese adulto mayor, tiene algo que él no tiene, ¿no? Uh -huh. y, Así es, totalmente. Y, y, y aunque es cierto que, que de repente es muy minimalista y, y muy crudo en toda su descripción, o sea, uh -huh. va poniendo acciones una tras otra, al final remata con un... Con, o sea, con un párrafo no que no es... No les vayas a decir el final para no, que no, 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 lean. No, 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 pero, pero el último párrafo no es para nada minimalista. O sea, se permite ahí un, un momento como muy eh, poético, ¿no? Para cerrar todo esto 
que es muy crudo, pues. Pues sí, sí es, es una poética sin poesía, Ajá. pero es. poético. A pero fin está de cuentas, pasando, ¿no? todo está pasando adentro sí. de los personajes, aunque están todos hablando, pero sí te das cuenta que debe de haber mucha enfermedad dentro de ellos para que se puedan relacionar Terry con Mel, claro, y... Terry con Ed, sí. ¿no? Sí. Y todo esto. Pero bueno, no se lo queremos seguir contando, está muy interesante. Creo que lo pueden encontrar. Este, sí, se lo encuentran en sí, la web. Lo eh, encuentran en la web. Algunos cuentos, cuando menos, sí. Eh, ah, este sí. sí. Bueno, sí. ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor de Raymond Carver? Para que lo busque. Está muy interesante y se lo recomendamos mm. ampliamente. Eh, excelente escritor. Excelente escritor. Cualquier cosa que lean de él es buena. Así. ¿Qué les parece si vamos con, con un poquito de música? Ritmos del mundo, crazy. Y, y fue recomendación de, de este Nacho. De Nacho. Que dice que sí conociste. Eh, y vamos a ver, oír música <risa> con ritmos del mundo, con crazy, ¿sí? Ok. Ya regresamos. Federico Velasco. Otra vez, responde correctamente y pregunta si así se escribe Algarabía. Mm, es con la otra B. <risa> ¿Verdad? Bueno. Jesús Pimentel responde correctamente y dice, ah, vota por suspiro. Y dice, saludos desde Parques de Tezistán a todo el equipo de Al Pie de la Letra. Igualmente, Jesús Pimentel, que estés pasando una rica tarde lluviosa. Álvaro Cuevas Salcedo, por suspiro también, y responde correctamente. Héctor Ortiz, vota por soledad, ya se empató aquí el asunto. Jorge Córdoba, vota por siembra. Bueno, pues esto se está poniendo complicado. Siembra, soledad o... ¿Cuál era la otra? Suspiro. O suspiro. Siembra, soledad o suspiro son las opciones para que usted elija el editorial de la próxima semana. Le voy a dar otra pista de quién escribió el apando. Con esto yo creo que ya le voy a decir todo. Perteneció a una familia de talentosos artistas que uh -huh. destacaron en diversos ámbitos de, de la vida cultural mexicana. Su hermano Silvestre fue un importante compositor que perteneció a la etapa del nacionalismo. Luego su hermano Fermín fue un pintor muy prolífico que perteneció al movimiento del estridentismo que murió muy joven, por cierto. Y su hermana Rosaura fue actriz, bailarina y escritora, quien escribió El Apando. También militó en el Partido Comunista Mexicano, fue delegado del Séptimo Congreso Internacional Comunista, este, después lo expulsaron en 1943. En fin, una vida azarosa la Así de es. este autor de La Pando. Así que investigue uh -huh. y díganos al 3030-5307 quién escribió El Apando. Y si lo va a hacer en la fanpage, pues que sea por inbox, por favor. Y vámonos con la R de Rubén Bonifaz Nuño, este poeta. Sí, poeta, gran poeta. Eh, que nació en Córdoba el 12 de noviembre de 1923, estudió en la preparatoria de la Universidad Autónoma de México, cursó la carrera de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia entre 1934 y 1947, doctorándose en Letras Clásicas en el año de 1971. Se inició como profesor de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1960, hasta llegar a ser miembro de la Comisión de Planes de Estudio del Colegio de Letras Clásicas en la misma facultad. Bueno, después ocupó diferentes puestos ahí en la UNAM, desde 1954 como director general de publicaciones, hasta coordinador de humanidades en 1966 hasta 1974. También fue director de la biblioteca Sprictorum, eh, ¿cómo se dice eso, Galileo? ¿Tú qué sabes? Uh, pues es Sprictorum. Eh, Torum Graeco, Graecorum et Romanorum. Mexicana, Mexicana, desde 1970. Desde 1963, eh, Bonifaz Nuño, ya doctor, fue el individuo de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de la Academia Latinate Fombandé de Roma. Fue fundador y director del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 
También dirigió el Centro de Estudios para la Descolonización de México. Tradujo 22 obras de clásicos grecolatinos, la mayoría de las cuales han sido publicadas en esta biblioteca con nombre peculiar. Además de sus notables traducciones del latín y del griego, ha escrito ocho obras de interpretación crítica relativas a la cosmogonía del mundo prehispánico, con base en el estudio de su escultura. Sus creaciones, Fuego de Pobres, Haz de Oros, Albur de Amor, De Otro Modo Lo Mismo y El Templo de Su Cuerpo, lo consagran como uno de los poetas más altos en lengua española. Eh, Bonifaz Nuño recibió diversos premios y distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Ciencias en Letras y Artes en 1974, la Orden del Mérito en el Grado de Comendador en 1977 y el Premio Latinoamericano de Letras Rafael Eliodoro Valle en 1980. También el Diploma de Honor en el 32º Certamen Capitolino de Roma en el 81, el Premio Internacional Alfonso Reyes en el 84, el Premio Jorge Cuesta en el 85, el Premio Universidad Nacional en el 90, la Medalla Conmemorativa del Palacio de Bellas Artes en el 97. Y así sigue con el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, el Premio Francisco Javier Clavijero, la Medalla Rosario Castellanos, el Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval y también fue doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana y la Universidad de Colima. Y bueno, este eh, Rubén Bonifaz Nuño, a pesar de escribir de todo, destaca sobre todo en los géneros de la poesía, en donde podemos encontrar títulos eh, muy importantes, La muerte del ángel, por ejemplo, editado en el 1945, su libro Poética en 1951, y El ofrecimiento romántico en 1951 también, e Imágenes del 53, Los demonios y los días del 56, El mando y la corona en el 58, Canto llano a Simán Bolívar en el 59, Fuego de pobres del 61, Siete de espadas del 66. Y así sigue El ala del tigre, La flama en el espejo, Tres poemas de antes, De otro modo lo mismo, Haz de oros, Antropología personal, El corazón de la espiral... Albur de amor, del templo de su cuerpo, trovas del mar unido, etcétera. Sí, un muy, muy prolífico nutrido, porque nutrido. Eh, continúa escribiendo, o sea, va, va cronológicamente desarrollando su obra literaria, El dolor de sentir, una antología de poesía amorosa en el 98, Calacas en el 2003, Amiga a la que amo en el 2004, Antología general, poesía eh, volumen 1, 2009, Antología General, Poesía 2, 2009. El Honor del Peligro en 2012, Poesía Completa en el 2012 también. Y para los que llegan a las fiestas, también en ese mismo año. Fíjense, 2012 que fue un año antes de que falleciera, ¿no? Sí. Fue muy... ese año tres, tres libros. También fue, eh, como les platicábamos, el 19 de agosto del 62 lo eligieron como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Uh -huh. Tomó posesión de la silla sin, eh, quinta el 30 de agosto del 63 y renunció al cargo el 26 de julio de 1996. Y bueno, dentro de sus méritos y su desarrollo eh, en las instituciones... Fue admitido en este prestigiado Colegio Nacional desde 1972, donde eh, emitió su discurso de ingreso titulado La Fundación de la Ciudad. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura y Lingüística, como ya habíamos anotado, en 1974. Rubén Bonifaz Nuño murió en la Ciudad de México el 31 de enero del 2013. Así es, hace dos, dos años. Todo un clasicista. No, tres sin duda, todo un Así clasicista es. para estar haciendo estas traducciones del griego, para estar incluso colaborando en esta eh, biblioteca especializada en latín, ¿no? Y ser parte de, de, no nada más de la Academia de la Lengua Mexicana, sino de la Academia Romana, ¿no? De, de, de la lengua, ¿no? Este, verdaderamente un autor eh, dado, pues, a, a las formas más clásicas, también de acuerdo a su... A, a, pues a su formación, ¿verdad? Y, y tenemos pues poemas de... Sí, te iba de a decir, aquí, estoy, está, aquí estaba leyendo uno. Sí, a tu puerta llamé, no estabas. A tu puerta llamé, 
no estabas, aspas de viaje te arrancaron. ¿Quién volverá cuando regreses? Viento sin recuerdos en la noche se envuelve de inútiles presagios. Dicen que la vida prosigue entre nieves remotas, luces que desconozco. Abro los brazos, las arillas ciegas, busco. Desde aquí, junto a la oreja sorda, amo en secreto y enmudezco. Dicen que la vida no perdona. A tu puerta llego y sin mirarte, maravillado te contemplo. Regresaste, vives, te escondiste, frente a tu cara silenciosa, pienso que estás, no llamo, espero, y pasa la vida y se detiene. Y luego dice, y nuevamente abril, a flor de cielo, abre sus manos tibias y yo canto, el júbilo entrañable y el espanto que en mi sangre derramas con tu anhelo. Amo la gravidez del alma, el vuelo por la caricia que hasta ti levanto, y el luego triste hallado en el quebranto de la distancia, aborrecible velo. Amor, abril tu cómplice, desvía la ruta del temor que disminuye y disfraza de fiesta su agonía. Eres abril de nuevo, amor, y nada escapa de tu ser. Todo confluye a cobrar plenitud en tu mirada. Así es. Sonetos perfectos ah, sí. también. Así es. Rubén Bonifaz Nuño. Puede encontrar mucho de su trabajo en uh -huh. la red. Si lo por ahí aparece en el súper de su nombre completo para que lo busque y para que se deleite con esta poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí es. Tenemos otro poema. Sí, hay que leerlo. Un soneto. Poema. Alguna vez te alcanzará el sonido de mi apagado nombre y nuevamente algo en tu ser me sentirá presente, mas no tu corazón, solo tu oído. Una pausa en la música sin ruido de tu luz ignorada inútilmente. Ha de querer salvar mi afán doliente de la amorosa cárcel de tu olvido. Ningún recuerdo quedará en tu vida de lo que fuera breve semejanza de tu sueño y mi nombre y la belleza, porque en tu amor no alentará la herida, sino la cicatriz y tu esperanza. No querrás saber más de mi tristeza. Y prolífico, prolífico, escribió muchísimo. Sí, la, la poesía eh, es exactamente su, su campo, eh, su, su sonido, su eh, eh, expresión, ¿no? Así es. es ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, pues es momento para que le dé otra pista de quién escribió el apando. Si no es que ya lo sabe, fíjese que muy joven abandonó sus estudios y se dedica de manera, se educa de Ajá. manera autodidacta en la Biblioteca Nacional Después participa en un mitin en el Zócalo ah, claro. y lo apresan. En el 68. Y es acusado de sedición y motín. Sí. Y lo envían a una correccional. Y es liber, liberado, ¿verdad? Bajo una fianza, seis meses después. Pero uh -huh. no fue la única vez que estuvo en la cárcel. Otras claro. tres veces estuvo encarcelado en su vida. Pues, pues de hecho, Pati, el, el apando eh, llega a ser parte de, de esa exteriorización pues de, de ciertas experiencias vividas eh, en, en la prisión. Así es. Un prisionero pues político, un prisionero de conciencia. Vamos a ir un corte. Eh, Soledad, siembra o suspiros son los editoriales para que vote. 30, 30, 53, 07. Regresamos. Ya regresamos. Ya sabe quién escribió el apando, 30, 30, 53, 07, o puede responder por inbox en nuestra fanpage. Y también votar por suspiro, soledad o siembra, 30, 30, 53, 07. Álvaro Cuevas nos dice... Eh, digo, votó por suspiro y cito aquí a Gustavo Adolfo Becker, dice, los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se acaba, ¿sabes tú a dónde va? Ah, muy bello. Y saludos a Álvaro Cuevas, un amigo desde la primaria. Ah, mira ah, qué sí. padre. Salíamos Excelente. en la escolta de la ah, escuela. Ah, genial, <risa> genial. Bueno, pues qué bueno que siga la amistad, Cali. Sí, claro. 
Que no haya rencores. Un abrazo, Álvaro. <risa> bueno, y Luis Andrés Bejarano responde correctamente y vota por soledad. Señores, va, va ganando la soledad. No sé si sea por la lluvia, pero el rencor primero, uh -huh. la soledad ahora, ¿qué les pasa? Uh -huh. Tenemos también suspiro uh -huh. y tenemos siembra. Va ganando soledad. 3030-5307 para que usted vote por eh, suspiro, siembra o soledad. Y para que responda quién escribió el apando. Vamos a ir con un poquito de música con Montfort and Sons, esta canción que se llama Reminder. Ya regresamos. Rapidita que estuvo esta canción. ¿Ya sabe quién escribió la pando? 30-30-53-07. 30-30-53-07. Y de una vez que va a llamar, pues vote por siembra, soledad o suspiro. Le aviso que va ganando soledad. Luis 10 de Bonilla Favela vota por siembra y responde correctamente. Ya sabe que si usted responde correctamente o vota, se lleva un regalo de Literal y Editores que puede recoger aquí en C7, en Francisco Rojas González, 155 esquina con Avenida México, con una identificación. Dicen, vengo por mi libro de al pie de la letra. Y ahí nuestros compañeros se lo van a entregar. Bueno, la palabra que quedó en segundo lugar la semana pasada, además de, de la editorial de Rencor, fue Revuelta. Uh -huh. ¿Qué es una revuelta? Bueno, una revuelta no es una revolución para empezar. No, para nada. Pero podría ser el principio, ¿no? Quizá porque es un tanto, eh, un darle vuelta sin duda, un dar vuelta un movimiento a social. algo, ¿no? Un movimiento social, este, incluso hasta estético, político, o sea, pero, pero sin un orden significativo, ¿no? La revuelta, pues en su sentido etimológico, ¿no? Es un enfrentamiento, cambio violento y viene del latín revolutum, dado vueltas, es una, un acercamiento, pues es muy cercana a, a revolución, ¿no? Por la cuestión de, de la vuelta. Entonces, la, la revuelta es un giro de alguna forma eh, que, que no necesariamente tiene grandes dimensiones, ¿no? No. Quizá, por ejemplo, lo de, lo de Oaxaca, eh, lo de esa una revuelta. ¿verdad? Y este, tenemos muchísimos ejemplos. Muchísimos ¿no? ejemplos de revueltas. Hay reuniones que posteriores a un partido de fútbol Ajá. se reúnen para celebrar y termina en revuelta, ¿no? Pero no es revuelta. Porque, porque son actos de violencia que, sus, que se suceden Ajá. entre un grupo de personas que se reúne para algún fin, ¿no? Entonces se reúnen, uh -huh. eh, este ejemplo del fútbol, por una celebración, pero algo sucede ya en la reunión que mm, enciende mm, la claro. violencia y entonces se convierte en una en revuelta. Una revuelta. Sí, 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 y sin duda la revuelta abarca tanto la cuestión política como una cuestión social, ¿no? Así de, de esa naturaleza, como bien dices, Patricia. Sí, y, ¿no? y justamente es un evento donde hay violencia, hay que sí. puntualizar ese eso. Es un, ese es un eh, ingrediente importante. Digo, hay muchos, desgraciadamente, muchos ejemplos que y, podemos citar, ¿no? Y, incluso hay escritores y músicos, ¿verdad, Pati? Sí, hay escritores y músicos. <risa> Galileo está dando pistas para que nos diga quién escribió el apando. Si usted todavía tiene dudas, pues ahí este Galileo está lanzando algunos, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, guiños. Velado, algunos guiños, exacto, para que usted diga al, al, algunos y sepa. Algunos prolegómenos. Exacto. 30-30-5307 todavía tiene algunos minutos para participar y poder llevarse un libro de literalia. ¿Cuáles serían como las revueltas más importantes, no? Sin duda las revoluciones terminan eh, eh, siendo revueltas, ¿no? A fin de cuentas, este, eh, 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 es una revuelta pero como de condiciones más generales, ¿no? Eh, eh, es una revuelta que termina eh, eh, Creo que la revuelta tocando no, no, todos los, todas las partes de, sociales. Pero no tiene una organización eh, predeterminada no. per se de no. violencia. O claro. sea, según entiendo, la revuelta es una reunión espontánea, ¿no? Uh -huh. O bien que no tenía que ver... Eh, con una conducción con una, política, ideológica. Exacto. Pero es una reunión espontánea de gente que comete actos de violencia. Y una revolución creo que tiene un poco más de, de 
eh, estrategia, planeación, uh -huh. eh, trasfondo, ¿no? Uh -huh. Aunque definitivamente, pues, también se lleva a cabo la violencia. ¿Qué, en la ¿qué, misma? Que, que, creo que está Ajá. muy vinculado con el tema, o tratamos de vincularlo mucho con el tema político, porque muchas veces, por ejemplo, están las manifestaciones y terminan en revuelta, ¿no? Y entonces siempre estamos uh -huh. asociando... Un, lo uno con lo otro, porque todas las manifestaciones, o su gran mayoría, tienen esta connotación, ¿no? O sea, Precisamente como de, por eso de puse el ejemplo del, del fútbol. Pero, pero justamente también era como para, para decir, ¿por qué lo asociamos? Ah, por esto, pero el, si lo hacemos al contraste Mira, incluso, con el tema del fútbol, eh, ahí no, se no, nota no hace como... mucho hubo una revuelta en el estadio. Sí, claro. La uh -huh. gente estaba reunida uh -huh. para otro fin, ¿No? no para la violencia, como en el caso de las revoluciones que se reúnen para el fin de la violencia. Ajá. O sea, ese es su, su, su cometido, uh -huh. es eh, atacar ¿Qué? al otro. ¿no? Uh -huh. En el caso de un partido de fútbol que se presenta adentro de un estadio una revuelta, uh -huh. es porque se comienzan a realizar actos violentos en contra de, entre ellos mismos. ¿no? Entonces, esa reunión, que era para otra cosa, claro. se convierte en una revuelta. Eh, entonces, eh, podríamos eh, sin duda decir que, que la revuelta es aquella parte violenta e incipiente que se genera en un grupo social que no estaba, eh, digamos, enfocado a ese punto de, de violentarse. No, este no. giro violento. Al giro, ¿verdad? Sí, porque es, espon violento. es espontáneo, ¿no? Es espontáneo, pero sí... Puede... Hay manifestaciones que se han hecho en Plaza Liberación, no Ajá. hace mucho tampoco, Ajá. ¿no? Que se reúnen para manifestarse en algo y terminan rompiendo hasta las ah, ah, puertas ah, del Congreso. Y, y vinculándolo, ¿no? vinculándolo con, el, con, con nuestra palabra principal de rencor, a fin de cuentas, toda revuelta sin duda es generada a partir de un rencor, no, no así. Sí, porque ¿verdad? quizás no era el cometido de la reunión, pero hay cosas que están guardadas, uh -huh. hay un trasfondo, es no, trasfondo. hay un trasfondo eh, que, que va escondido uh -huh. y alguien de repente enciende la chispa hay un mal humor. y entonces alguien más se une y empieza uh -huh. la llama, no, sobre todo si hay, hay, hay grupos antagónicos, no, dentro del mismo la misma reunión, uh -huh. pues claro que Incluso son, se presta. Es, es parte, como, como bien decías en el ejemplo primero, Patricia, de, de, del fútbol, ¿no? O sea, eh, llega un momento en que la sublimación pues del rencor tal vez social acumulado es tal que el fútbol sirve para disipar toda esa tensión acumulada sí, es a partir, todo, ¿verdad? Sí, es todo un asunto que podríamos aquí pasar mucho rato hablando sobre lo que significa ¿no? esta, uh -huh. esta olla de presión en la que vivimos actualmente, pero tenemos que irnos a las citas de Rilke. Adelante. ¿Qué les parece? Las críticas son cartas al público que ningún autor tiene que abrir ni leer. Solo son malas y peligrosas las tristezas que se llevan entre la multitud para que ella las oculte. Nos encontramos en una corriente donde debemos remontar la marea. La tristeza también es una ola. Dice, la fama es la suma de los malentendidos que se reúnen alrededor de un hombre. Me encantó este, me encantó. <ríe> Todo muy poético hasta su, sí. estas frases. ¿verdad? Busca la profundidad de las cosas. Hasta allí nunca logra descender la ironía. Me encantó también eh, eso. Hermoso, ¿no? Sí, parece las de las cartas un de profundo, un joven poeta, ¿verdad? Profundo pensamiento. Sin duda, Rilke. Así es. Pues hay, uh -huh. después hay que hablar de Rilke, ¿no? Claro que sí, en sí, la sí, R. Sí. Nos cae muy bien Rilke. Estamos en la R. <risa> bueno, en la siguiente R. Vuelta. En Rainer María Rilke. Ay, sí. <risa> bueno. Muchachos, creo que la próxima semana vamos a hablar de soledad. Ah, hablemos de soledad. Pero en segundo lugar, vamos. tenemos empate entre siembra y suspiro y será nuestros queridos amigos del staff que hacen posible al pie de la letra los que van a decidir cuál será la palabra. Siembra o suspiro. Suspiro, han decidido. Entonces, nuestro editorial será soledad y la segunda palabra, suspiro. ¿Quién escribió el apando? José Revueltas. Gracias a los que respondieron correctamente. Ya nos vamos. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Galileo. Hasta la próxima. Yo soy Patricia Velasco y le pido el favor de cada miércoles de aquí a que nos volvamos a ver. Por favor, lea un buen libro.